Четвертый день нашего пребывания здесь И опять хорошая погода Вчера на Пони был большой снегопад А сегодня солнечный день Обещает нам и видно, что он такой будет Вот, сегодня мы не едем на скипасе А сегодня идем кататься вот уже здесь Вот на этот подъемник Который наш уже теперь там, где мы живем И там прекрасное катание вдоль скал Отправляемся Вот сейчас наш план вот сюда попасть Вот в этот регион И покататься и там можно выйти на... Для того, чтобы пройти на район, нам нужно пройти вот эту очередь И подняться на этой креселке А дальше катание, катание, катание вот Такое интересное это место обусловлено тем, что здесь пролегает путь на целую ронду И многие здесь пытаются именно туда попасть, через эту сторону Вот преимущество горнолыжной школы Вход вне очереди Ну, что ж, образование святое дело Ну, а мы тут пока потолчаемся ну что ж, мы прорвались. Первые выводы дня. Сегодня прохладней. Но зато и яснее. Прекрасное ясное утро. Сейчас мы поднимемся вверх и по красной трассе спустимся в район катания. Основная масса идет в селую ронду. Движется через этот подъемник села ронду. Поэтому надеемся, что они дальше уйдут, а у нас останется неплохой район катания с хорошим снегом. Ну, на снег то грех жаловаться, снега нападало огромное количество. Надеемся, что его за вчерашний день успели весь растрачить. Да, да, они нас не обманули. Простор, красота и солнце. Значит, здесь такая красненькая трасса, она как бы спусковая, а кататься мы будем вот где-то вот там, где бугель ходит. Ну, вернее, где-то в этом районе мы будем сейчас кататься. Подъедем, посмотрим. Приехали, вот такое тут солнышко. Пушки молчат, потом как снега достаточно. Вот такая тут красотень. Тут перестежка и теперь мы поедем этим траверсом, пойдем в тот район вот туда дальше. Желающему кататься здесь. А такие виды. Ух. Да, солнце в горах наличие, при наличии снега. Это я вам скажу, да. Сила. Сила ронда теперь будут называть. Во как. Заехали мы, где еще нет солнца, но вид, вид какой, а? Вид. Какая ясность, красота. Да. Сильная ронда, одним словом. Сильная. Вот так. Вот, пожалуй, теперь можно и покататься немножко. Доехали мы до самого верху. Наверное, до самого верха идет он бугель. Но это чуть позже. Мы сейчас сначала прокатимся вниз. Оттуда, в долинку. А потом можно будет и на бугеле покататься. Такая вот замечательная тут красная трасса. И с нее вот так замечательно надо кататься. Вот здесь мы сейчас посадимся на бугель и будем подниматься вот туда к скалам. Хотите, хотите подойти к скалам и посмотреть на них вблизи. А там он перевалится какой-то. А это черная Горы, трасса. Чудо. Здесь есть гостиница, вернее так, ресторан наверху, где можно закусить. Вот эта черная трасса спуск оттуда, а вон там вот бортом идет синяя. То есть, в принципе, можно и... С экстремалом прокатиться, а можно по спокойному. А? Ну и вот здесь можно будет а, еще и пообедать. А может наверху пообедаем. Посмотрим по настроению. Ну вот мы и на бугеле. Очень даже комфортно. Старинный бугель. Приобщимся к старинным культурам катательным. Ну и трасса тут понятно. Практически ровная, но зато уж больно пейзаж симпатичный. Вот спуск сверху. Синяя трасса, а мы будем вот здесь сейчас кататься, прокатимся. Тут кто-то фрирайдом развлекается, ну и вокруг вечные горы. Вечные горы, вечные горы, тра та там. ля 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 А вон там ледопадики какие-то даже. Сейчас попробую их увидеть. По-моему, кусит ледопадиков. Ну, понятно, водичка возьмет просто. Решили мы зайти выпить чаю. 
Ну, как катание катанием, оно, конечно, вещь хорошая, но солнце есть, склон есть, и передохнуть тоже надо есть. И птичку посмотреть, вот такую птичку. Пошли чуть -чуть. А вот дедушка Санта-Клаус. Это для тех, кто еще уже не верит Деда Мороза. А? Ага, так что верьте. Дед Мороз был, Дед Мороз будет. Что ж, мы перекусили и продолжается наше путешествие. Сейчас мы заберемся вот туда. Вот примерно, где реверсирный след проходит. Там есть еще одна закусочная, но нас она интересует сейчас не в плане еды, а в плане панорамы. Мы хотим посмотреть окрестности уже с той высоты. Хотя и с этой высоты все выглядит очень даже и очень-очень-очень. Да, подарочный денек, ничего не скажу. Очередная перестежечка у нас, и мы сейчас поедем вот туда. Поднимемся наверх, там наверху смотрая площадка. Такая перестежечка, и отсюда открывается неплохой вид в окрестности. Сейчас мы подойдем к краю и посмотрим. Вот такой вот простор. Вообще очень характерно для этих мест, что такой простор. Простор и лепота. Вот там села Ронда проходит, вот где вершины видны. Там трасса вот этого кругового движения проходит. Большая круговая трасса, по которой можно путешествовать по часовой или просто часовой стрелке. И выходить тоже с ней может где угодно. Скипасы работают по всему объему вот этого региона, в общем-то весьма большого. Что приятно. Хочется отметить, что здесь вот внимательно следят за кабинами службы. И есть вот такие точки для подтяжки креплений. Вот в данном случае ее верт спонсирует эту точку. Ну, и людям приятно, и верту реклама. Так что верту, кручу, обманывать. Вот не еще хочу. одно доказательство глубокого снега в этот сезон. Кому-то повезло. Вот так вот. И смотрим окрестность. Значит, тут вот ресторанчик такой есть. У тела Прада 2034 метра к нашим услугам. Горячий кофе, глинтвайн и прочие прохладительные напитки. И вид на села Ронда. Села Ронда. Зела Ронда будем ее теперь называть. Уж больно она зела Ронда. А здесь уже люди пьют и закусывают. Потому как дело к обеду. Маленькая проблема, всегда трудно найти свои лыжи. Но... В крайнем случае берут чужие. Лыжи все равно всех одинаковые крепления, поэтому подошли. шучу, шучу. Вот женщине подошли, она взяла и пошла. Они под цвет и одежду подошли. А кататься не обязательно. Ой, какие яйца, а какие яйца. А я, 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 снега. Вот если проткнуть вот так вот отверстие палочки, он внутри голубое свечение появляется. Не знаю, видно или нет. Вот, но ну, а там вот некое голубое свечение. Ну верьте мне, короче. Слушайте, верьте. какие тут красивые елочки, а? Жизнью битые, но не сдавшиеся. Прям как наши женщины. Врагами стрелянная, мужем битая, но не сдающиеся. Для особо уставших предназначаются такие кресла, где можно не только поесть, но и поспать на солнышке. Ляпота. Черная трассовость. Вот здесь вот такая вот проглядывается. И смелые люди по ней едут. Ну, у кого ноги крепкие, сильные и так далее, и так далее. Ну, а мы как, как туристы вот по синенькой будем прибавляться. Хотя тут тоже можно покататься. Отец сыном решает, оно ему надо. Паровозик из Ромашкова в итальянском варианте, в альпийском. Еще одно замечание. Вот в горах в солнечную погоду Почему-то охота чувство, крас... ну, чувство сказки, да, вот радости такой, как в детстве. Вот ждешь каких-то чудес, не, не знаю почему, мне вот такое -то влияние оказывает. Вот реально, ждешь каких-то чудес, почему-то внутренние, знаешь, что их не будет, да и нет куда им взяться, а ощущения есть. Вот, не знаю, а в других вариантах, вот как Нового года раньше ждешь, 
а потом почему-то перестаешь. Как Деда Мороза, веришь и перестаешь верить. А здесь до глубокой старости его можно ощущать радость. Дай Бог нам всем здоровья и возможностей. О, о как скажу. После катания так мило зайти в приятную хижинку и перекусить. Здесь вот головы поверженных врагов украшает стену. Музыка играет. Из родцовой печи теплая. И вот так вот уютно сделан этот приют. Вот такой уютный приют с такими лампочками. И крыша покрытая какой-то типа дронкой. А, вот еще интересное место. Это ермо, судя по всему. И из него сделана лампа. Вот такие дела. Ну и понятно, гармошка. Ничто так не греет душу путника в горах, как игра на гармошке. Хижина же сделана вот такие объемчики. Вот, в каждом из таких объемов могут размещаться несколько компаний и кушать. Очень вот это уютно разделение на объемы. Здесь же нам приветствует альпинист. По фамилии Мародер. Почему-то мне так кажется. В поселке, где мы живем, много магазинов с названием Мародер. Я думаю, что это один из них. Итак, сегодня на обед у нас гуляш с палентой. Палента это вот кукурузная, из кукурузной муки вот такой сделана штучка. Овощной суп, апфельшоле, макароны. Макароны это, наверное, баланьезе. И какие-то еще там штучки. Еще дополнительное вот такие клесты здесь. Ну, это не глисты, а клесты. Птица такая есть. Вот такие чучела птиц. Вот. И головы обманутых мужей. Вот они они. Бедолаги. Надеюсь, им было хорошо здесь. А вот хозяева дома, которые нас сейчас приютили. О, милейшие люди. Вон их даже фуганок остался. В назидание нам, потомкам что когда-то развлекали себя не только компьютерными играми, но еще и строгали деревья. Чтобы на слах катаются, судя по всему. Вот. И играют на каких-то мандалинах. Здесь же ресторанчик, барчик. Можно вот так вот симпатично посидеть. И здесь же готовят пиццу. Пиццерия. Вот. Такие тут места есть. Печечка. Она такая уютная. Столик для троих. Восьмерых, десятерых, двадцатерых. Еще есть запас. Вот помещение здоровенное. И еще за окно прекрасный склон. На нем можно кататься. Пока хватит сил. Ах. Да, доломитые Альпы. Совсем не хуже, чем альпийские. А еще что-то интересное. Ну и здесь еще ресторан. Огромное количество помещений. Вот картина. Достойная того, чтобы заснять. Столько снега, что даже ее счищают с крыш. Вот так. Что такое нынче? В Доломитовых Альпах снежный Эх, покров. Коротко, день в горах. Тот склон еще освещен, а здесь уже нет солнца. Солнце уходит за гору. Солнце село за горой, за больничный, за покой. Приходите, санитары, посмотрите, я какой. Ну, мы еще катаемся. Пока. Месть. Причем тут не очень хорошо. Это очередями на подъемник. Но все равно все достаточно быстро происходит. Это направление по селу Ронде движения, поэтому здесь много людей, желающих. И уже теперь возвращающихся, скорее всего, домой. А может и продолжающих путешествовать. Покрестное ущелье. Он там даже как да, это было. Типа Переложено. замков. Наверху. Ага. Мостик какой-то. Да-да-да, еще есть мостик, нам говорят, подсказывает. Похоже, без перевода. Мы на обратном пути возвращаемся к себе по пути. Перестежки у нас. Мы пользуемся подъемниками и спускаемся к следующему, поэтап, ну, к следующему этапу своего движения. Всем хорошие места, нужно больно долго возвращаться. Еще один подъемник нас ждет. 
Вот по нему мы еще будем подниматься, потом спускаться. В общем, возвращение назад прям отдельное путешествие. И он какой-то замок дивный на горе стоит. Сейчас мы к нему как раз и подъедем. Сейчас встречное движение. Села Ронда возвращается вот туда, люди возвращаются в села Ронда. А мы возвращаемся к себе в долину, к своему поселку. Еще здесь такой перекрест. Да, погода полная ляулю. Героические люди спускаются вниз по трассе. Но мы предпочтем, мы не героические. Мы на яйцах поедем. Сейчас. Ну туман конкретный. Вообще ничего не видно. Сонопаци. Так что, правильно мы сделали, что сошли с дороги. Вот уродов в горах, да? Только что был туман, облако, вернее, вот из этого облака опустились вниз, а внизу очень даже все неплохо. Даже, сказал бы, хорошо. Даже солнышко подсвечивает. Вот так вот. И детей мучают.